வணக்கம் மீண்டும் ஆன்மீக ஆரோக்கியம் இந்த ஆன்மீக ஆரோக்கியத்தை இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிற நேர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆன்மீக ஆரோக்கியத்தை இதுவரை உங்களுக்கு தொடராக வழங்க உள்ள நான் இனிமேல் இந்த உடம்பும் இந்த உணர்வும் இந்த ஆன்மாவும் இந்த இறைவனையும் பற்றி நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு தொடர் நிலையில் இந்த தொடரை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறேன் இப்பொழுது நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள உறுப்புகளை நாம் இப்பொழுது நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உறுப்புகளை நாம் தெரிந்து கொண்டால் அடுத்த இந்த உணர்வுகளையும் இந்த சத்துக்களையும் இந்த சக்திகளையும் உயிர் ஓட்டத்தையும் உயிர் ஆற்றல் ஆற்றலையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் நாம் நமக்கு இந்த உண்மை என்பது பல வடிவமாக்கப்பட்டது உண்மை பல உருவங்களாக ஆனது இதை நாம் மூன்று நிலைகளாக பிரித்துள்ளோம் எல்லா உண்மைகளும் இந்த உலகில் இருந்த போதிலும் இதை மூன்றாக வகுக்கப்பட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறேன் இது இந்த உண்மை என்பது முதலில் காட்சி காட்சி பிரமாணம் காட்சி பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் ஆகம பிரமாணம் இந்த மூன்று நிலையும் உண்மை இந்த கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரு விஷயம் எப்படின்னா காட்சி பிரமாணம் என்பது நம்மளுக்கு இந்த கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நாம் பார்த்து அதை அதை அனுபவிப்பது தான் காட்சி பிரமாணம் இந்த காட்சி பிரமாணத்தை நாம் எப்படி கையாளுகிறோம் இந்த காட்சி பிரமாணம் என்பது மாயை இந்த மாயை நிலையை நாம் உண்மை என நினைத்து உண்மையை துளைத்து விட்டு பொய்யான ஒரு நிலைக்குள்ளே உள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை இந்த ஆனால் இந்த மாயை ஒரு வகையான உண்மைதான் இந்த உண்மைக்குள்ளேயே இந்த பொய் இந்த பொய்யுக்குள்ளேயே இந்த உண்மையை தேட நம்ம நம்ம ஆத்தியமாக வேண்டும் இப்பொழுது நம்ம இந்த பொய்யாக இருந்தாலும் இந்த உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் உண்மைதான் என்பதை நம்ம உணர ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த அனுமான பிரமாணம் என்பது ஒரு விஷயத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு இன்னொரு விஷயத்தை காண்பது ஒரு விஷயத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு 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 முன்னடியே நம்மளுக்கு நம்மளுடைய உயர்நிலையில பதிவாயிருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பதிவாயிருக்கும் அப்போ ஒரு வாசம் வருதுன்னு வைங்க அந்த வாசம் வந்து எப்படி அந்த ஒரு மல்லிகப்பு போகுது அந்த வாசத்தை வச்சு அந்த மல்லிகப்பு போகுதுங்கிறத நம்ம அனுமானம் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு இடத்துல புகை வருதுன்னா அந்த புகையை வச்சு அங்க நெருப்பு இருக்குன்னு நம்ம அனுமானம் பண்ணலாம் அது ஒரு வகையான உண்மை அப்ப அதுக்கு மேல்நிலை ஆகம பிரமாணம் என்பது ஆகம பிரமாணம் என்பது கண்ணுக்கெல்லாம் தெரியாது காதல கேட்டு உணர மட்டும் முடியும் இந்த உணர்வல் இந்த அனுமானம் என்பது பெரியோர்கள் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் அவர்கள் அவர்கள் பேசுற பேச்சையும் அவர்களையும் முழுமையாக நம்ப வேண்டும் இதுதான் ஆகம பிரமாணம் இந்த ஆகம பிரமாணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இறைநிலையோட நம்ம உடம்பை இயக்கும் பொழுது நம்ம ஆன்மா நமக்கு என்ன செய்கின்றது என்பதை நான் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் நான் உணர்த்தி வருகிறேன் முதலில் இந்த உணர்வு பூர்வமாக இந்த உறுப்புகள் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த உறுப்புகளை பற்றி நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டால் தான் இந்த உணர்வுகளுக்குள்ளே நம் நாம் உழைய முடியும் இந்த உறுப்புகளை பற்றி நாம் இப்பொழுது நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த ராஜ கருவிகள் நமக்கு முதலில் பஞ்சபூத நிலையில் ஐந்து கருவிகள் இந்த ஐந்து கருவிகளும் என்னென்ன முதலில் நுரையீரல் நுரையீரல் மண்ணீரல் கல்லீரல் இருதயம் கிட்னி இந்த ஐந்து கருவிகள் இந்த ஐந்து உறுப்புகள் இந்த ஐந்து உறுப்புகளுக்கும் ஐந்து உறுப்பு துணை உறுப்பு உள்ளது இப்ப தலைவர் என்று ஒருவர் இருந்தால் அவருக்கு ஒரு துணை தலைவர் என்று ஒருவர் இருப்பார் அதுபோல இறைவன் படைப்பில் நமக்கு இரண்டு நிலையாக ஒன்று ராஜாவும் ஒன்று மந்திரியும் போல இந்த ராஜ கருவிகள் அமைக்கப்பட்டு அதுக்கு ஒரு துணை உறுப்பு அஞ்சு உறுப்புகளாக வகுக்கப்பட்டது இந்த நுரையீரலுக்கு துணை உறுப்பு பெருங்குடல் இந்த மண்ணீரலுடைய துணை உறுப்பு இந்த இறைப்பை நம்மளுடைய வயல் அடுத்தது கல்லீரல் 
கல்லீரல் லென்ஸ் இந்த கல்லி லிவர் கல்லீரல் கல்லீரல் வந்து லிவர் இந்த கல்லீரலுடைய துணை உறுப்பு நம்மளுக்கு பித்தப்பை இந்த அடுத்தது நம்மளுடைய இருதயம் நம்மளுடைய இருதயத்தினுடைய துணை உறுப்பு சிறுகுடல் அடுத்தது கிட்னி இந்த கிட்னியினுடைய துணை உறுப்பு சிறுநீர்ப்பை இந்த அஞ்சு கருவிகளுக்கும் அஞ்சு துணை உறுப்பு உள்ளது அப்போ இந்த பெருங்குடல் இந்த வயிறு இந்த சிறுநீர்ப்பை இந்த பித்தப்பை சிறுகுடல் இது எல்லாமே அஞ்சு துணை உறுப்பு அஞ்சு உறுப்புகளுக்கும் அஞ்சு துணை உறுப்பு அப்போ ஒரு உறுப்பு இல்லைன்னாலும் இன்னொரு உறுப்பு நம்மளுக்கு நம்மளை சமன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துடும் சரி அப்போ காற்று உறுப்பு முதல்ல இந்த காற்று இதனுடைய இதனுடைய தன்மை இந்த இதனுடைய தன்மை அப்போ இந்த நுரையீரலுடைய நுரையீரலுக்கு காற்று அது காற்று உறுப்பு அடுத்தது மண்ணீரலுக்கு மண்ணு நம்முடைய பஞ்சபூத சக்தியில மண் சேர்க்கப்படுது அப்போ இந்த லிவர்ங்கிறதுக்கு நம்ம கல்லீரல் வந்து அதுக்கு வந்து மரம்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இது கிளாஸாகவே எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கிட்டா தான் உங்களுடைய நீங்க இயக்கலாம் அப்போ இந்த மரம்ங்கிறது வானம்ங்கிறதுக்காக நம்ம மரம் எல்லாத்தையும் சமன்பாடு படுத்தி நம்ம இயக்கம் நம்ம உடம்பு நல்ல மரம் போல நல்ல இயக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மரம் என்று அதை மாற்றி கொண்டோம் அதனால இந்த மரம் உட்டு அப்போ இந்த கல்லீரலுக்கு இந்த மரம் வானம்ங்கிறதுக்கு பதில் அப்போ நீர் உறுப்பு கிட்னி நம்ம தண்ணி குடிக்கிற அளவை எல்லாம் அதுதான் சமன்பாடு படுத்தும் இந்த நீர் உறுப்பு வந்து கிட்னி அப்போ நெருப்பு உறுப்பு இந்த ஹார்ட் நெருப்பு தான் ஹார்ட் நம்மளுக்கு இந்த பத்து உறுப்புக்கும் பத்து விதமான குணங்கள் உள்ளது பத்து உத விதமான பாவம் உள்ளது பத்து விதமான பஞ்சபூத நிலை உள்ளது நீங்களே உங்களை ஆய்வு பண்ணி நீங்களே சமன்பாட்டுக்குள்ள வரணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு நிலையையும் நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வர்றேன் இது உங்களுக்கு புரியலைன்னாலும் திரும்பி கேட்கலாம் உங்க ஒருத்தருக்கு புரியும் ஒருத்தருக்கு புரியாது எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி எனக்கு சொல்றதுக்கும் அறிவு இல்லை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா உங்களுக்கு எப்பயாவது புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த நிலையே நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் தொடர் இது வந்து தொடர்ந்து உறுப்புகளுக்கு அடுத்தபடியா நம்மளுடைய இயக்கங்களை எப்படி சமன்பாடு படுத்துறதுங்கிறத மறுபடியும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இதை தொடர்ந்து நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு இது அதிகமான உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு தொடராக இருக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய ஆசை நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேட்டதுக்கு பொறுமையாகவும் அன்பாகவும் இது ஆன்மீகத்துக்குள்ளேயும் இதை நீங்கள் ரொம்ப உணர்ந்து ரசித்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இதை கேட்டதற்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம்